em mến chào tất cả các bác nhá hôm nay đi làm về sớm và em tranh thủ ra giúp bà xã cắt dâu về cho tàm ăn các bác nhé hay bà xã nhà em đang cắt đây em quay video để giới thiệu với các bác về cái quy trình cắt dâu cho tàm ăn của những người nuôi tàm như thế nào để các bác mới nuôi chúng ta có thể tìm hiểu sau đây em mời các bác cùng theo dõi nhé Đây bà xã nhà em đang cắt đây nhá các bác nhé Đây dâu nhà em hiện nay lên khá tốt Và trong cái thời gian vừa rồi Thời tiết nó Khá nắng Nên là cái dâu của em nó lên nó bị dụng lá gốc khá nhiều các bạn Hiện nay còn nguyên một khúc Ở bên dưới Là nó chút hết lá gốc rồi các bác nhé Còn bên trên đây thì Đang phát triển rất xanh tốt Lá dâu khá to và dày và khi cái cây cây dâu của em nó bị rụng lá gốc thì em cắt ở cái phần bắt đầu từ con lá trở lên các bác nhé còn cái gốc này còn lại thì sau khi cắt thì em sẽ đi đốn cho nó bằng để cho nó lên một cái lứa mới đây các bác đối vì những cây dâu nó bị rụng mất khoảng 30 40 cm ở dưới này là thì em sẽ cắt từ đây lên lấy phần lá để cho tàm ăn thôi để chúng ta không nên cắt bằng ngay từ đầu thì chúng ta cắt bằng đưa về chuồng nó sẽ tồn rất nhiều cây và sau này sẽ rất khó khăn cho cái việc dọn chuồng các bác nhé à, bây giờ thì em giá máy ở đây để quay và ra phụ bà xã để cắt dâu các bác đối với vườn dâu khi cắt thì thường cho các cái vườn dâu chúng ta trồng nó hay bị các con dẹp các bác nên là trong vườn dâu hay bị kiến và khi đó chúng ta hạn chế phun các cái loại thuốc trừ sâu nên là khi cắt em sẽ kê lên em kê lên cái xe rùa các bác để tránh trường hợp bị kiến nó bỏ lên cây dâu là khi chúng ta cho ăn thì kiến nó có kiến nó sẽ cắn tầm sẽ ảnh hưởng rất lớn đặc biệt là khi những cái con kiến nó phát hiện ở trong các chuồng tằm nó sẽ đưa cái tín hiệu nó báo và kiến cái đàn kiến xâm nhập của cái chuồng tằm của chúng ta khá nhanh thường thì nhà em cắt vào buổi sáng sớm và buổi chiều tối mát các bạn chúng ta cắt buổi chiều này là cắt đảm bảo cho số lượng dâu cho đủ ăn cả đêm và có thể cho sáng mai luôn em mà cắt vào cái thời điểm mát để cho nó cái cây dâu của chúng ta nó không bị héo các bác nhé Tại vì đối với cây dâu Lá nó non Khi chúng ta Cắt vào cái thời điểm trời nắng Nó héo rất nhanh Thì thường một đêm Ăn một ngày một đêm Thì em sẽ cắt khoảng 6 bó, 6 vác nặng các bạn Mà nếu như thời tiết mưa thì chúng ta nên tranh thủ cái thời gian khi thấy hiện tượng có cơn mưa các bác nhé. Chúng ta cắt trước tránh trường hợp để cho cây dâu nó ướt. Ướt chúng ta cho tàm ăn rất dễ bị đau bụng, bị đi ỉ và dẫn đến chết cái con tàm. Tuy nhiên thì quá trình nuôi chúng ta cũng không thể tránh được hoàn toàn cái mưa nếu có dâu cây dâu bị mưa thì em sẽ cắt về em dựng dựng lên dựng lên các cái bờ tường của chuồng ấy và sau đó là dùng quạt chúng ta có thể dùng quạt để chúng ta quạt cho nó khô và thường xuyên chúng ta thường xuyên đảo cái cây dâu lên nó khô đến đâu chúng ta sẽ cho ăn đến đấy và tốt nhất là các bác cũng nên cắt vào cái thời tiết nó ráo nó không bị mưa thì sẽ đỡ mất nhiều công hơn và con tà ăn nó cũng đảm bảo hơn còn cái lượng dâu thì chúng ta cũng căn tùy tình hình ý, thời điểm các con tàm nó ăn dỗi thường thì ngày ăn dỗi ngày đầu tiên và 
ngày cuối cùng thì nó ăn sẽ ít hơn tuy nhiên ăn từ ngày thứ hai thứ ba thì nó ăn khá nhiều để chúng ta cắt cái lượng dâu cho nó vừa đủ tránh trường hợp cắt dư thừa khi cái lượng dâu chúng ta cắt dư thừa để nó sẽ bị héo và khi cho ăn thì cái chất lượng nó không đảm bảo nhé các bác và chúng ta cũng cắt vừa đủ nó không bị thiếu vì cái con tàm nó ăn đêm ban đêm trời mát nó ăn khá mạnh nhé các bác ban ngày nắng nóng nó sẽ ăn kém hơn nên bữa ban đêm chúng ta phải cắt đủ cái lượng dâu tránh trường hợp để con tàm nó bị thiếu dâu và nó đói các bác nhé trong năm ngày ăn rỗi của chúng ta mà trăm cái con tằm mà để nó đói thì con tằm nó sẽ phát triển không không lớn con tằm nó nhỏ và sau này nó sẽ ra những cái kén nhỏ và mỏng cái chất lượng kén nó không cao em mà cắt những cái bó dâu ba khá nặng các bạn đối với vườn dâu của chúng ta thì khi cắt thì những cái khu vực nào chúng ta cắt trước ở lửa trước em nuôi trước thì nó sẽ lên trước và nó sẽ cao hơn những cái khu vực khác thì em sẽ cắt trước các bạn đối với cây dâu chúng ta chăm thì cũng không nên để nó già quá già quá một phần nó dụng chút rất nhiều cái lá gốc rất lãng phí các bạn và cái lá dâu nó già thì cái dinh dưỡng trong cái lá dâu nó không còn tốt và ăn cái chất lượng nó cũng không không được cao đối với chúng ta cho ăn non quá thì con tằm nó cũng rất dễ bị bệnh các bác nhé đặc biệt là ăn non nó dễ bị bị ỉa và khi cây dâu còn non quá thì cái lượng phân và thuốc ở trong cái cái, cái lá dâu nó còn nhiều chúng ta ăn cho ăn nó cũng không tốt nên là tốt nhất cho các bác để khi cho ăn khi dâu còn bánh tẻ và sau đây em một bó to rồi em sẽ vác và em em bó lại và em vác về đối với cái, cái gốc của cây dâu còn lại sau khi cắt thì em sẽ đi dọn cắt hết cái phần trên đi để cho nó bằng nó ra cái lớp mới các bạn quá trình nhà cắt mà các bác sức khỏe yếu thì cũng lên bó nhỏ một thôi các bạn tại vì cái bó cây dâu của chúng ta khá nặng nên em sức đàn ông là một lần là cắt một bó khá nó to to một chút để vác về nó đỡ mất nhiều công nặng lắm các bạn Cái dâu sau khi cắt về thì em sẽ đánh đống ở đây các bác nhé đây Em kê ở trên một cái giá để không bị kiến nó leo vào dâu Và buổi tối và đêm sẽ cho ăn Đây tầm em nuôi trong này các bác Cái chuồng tầm này thì em cũng quay một số video Các bác cũng đã thấy rồi Đây những cây dâu em Sau khi cắt về cái bó dâu Cái cây dâu khá dài các bác ạ Nó cao khoảng từ 1m2 đến 1m4 các bác nhé Lá rất xanh và non Bây giờ em tháo cái dây để Mang ra ngoài cắt tiếp các bạn <cười> Hiện nay em đang cắt dâu Ở cái thời gian vào buổi chiều mát các bạn Hiện nay trời Vẫn còn mặt trời và trời khá nhiều mây rất đẹp 
em quay cái hướng này thì nó hơi bị xóa nắng các bác nhé em sẽ quay ngược lại cái hướng mặt trời để cho cái hình ảnh nó được đẹp và chất lượng hơn Như vậy là em cắt rêu cho buổi tối hôm nay và ăn đêm là gần này rêu cho các bác khá nhiều không các bác Tuy nhiên nhìn vậy thôi nhưng những ngày ăn dối thì vợ chồng em chỉ tranh thủ cắt khoảng một tiếng là đủ hết các bác và đến giờ khi con tằm nó ăn hết nên đã giải cho ăn